Merhaba arkadaşlar Tarkan Özvardar ben bugün YouTube kanalımızda bir köpek günde kaç defa dışarı çıkartılmalıdır kaç defa gezdirilmelidir sebepleriyle birlikte bunu size açıklamaya çalışacağım birçok hayvan sahibinin sorusudur günde kaç defa köpeğimi çıkartmalıyım ve ne kadar süreyle gezdirmeliyim sorusu arkadaşlar çok önemli olan nokta birincisi her köpeğin mutlaka dışarıya çıkmaya egzersize tabii ki tuvalet ihtiyaçlarını görmeye ihtiyacı vardır ve bunu belli bir düzen içerisinde oluşturmanız çok çok önemlidir. Bir günü düşünelim sabahleyin uyandınız sabahleyin uyadı, uyandığınız zaman köpeklerinizin biyolojik saati bir süre sonra sizlere endekslenir. Dolayısıyla bir köpeğin idrar kesesinin en dolu olduğu bağırsakların en dolu olduğu an sabah saatleridir. Dolayısıyla sabah kalktığınız zaman nasıl biz insan olarak kahvaltıya oturmadan önce hemen bir lavaboya gidiyorsak köpeklerin de böyle bir ihtiyacı var. Bütün gece dolmuş olan idrar kesesi ve birikmiş olan bağırsaklardaki dışkı dışarıya atılması ve bu stresten hayvanın kurtulması gerekir. O yüzden sabah kalktığımız gibi hem metabolizmayı biraz canlandırmak hedefli olarak hem de hayvanın dışkı ve idrar stresinden korun, kurtulması hedefli olarak hemen bir Dışarıya gezintiye çıkmamızda fayda var. Bu bizim için de çok iyi bir şey. Hatta ben kendimden örnek vereyim. Ben sabahleyin köpeklerimi kalkar kalkmaz dışarıya çıkartırken hemen bir kahve alıyorum elime. Kahvemi yudumlarken köpeklerimle birlikte gezinti yapıyorum. Kendim de güne iyi başlamış oluyorum. Hem bu arada kahvemi içmiş oluyorum. Döndüğüm zaman da kahvaltıya hazır, bazal metabolizman biraz hızlanmış ve vücudum uyanmış olarak kahvaltıya hazır pozisyonda oluyorum. Köpekler içerisinde içinde böyle bir durum söz konusu. Tabii bir köpeğin gezinti programı günde kaç defa gezeceği ve bu gezinti sürelerinin ne kadar olacağı köpeğin yavru mu yoksa yetişkin mi olduğuna göre değişir. Tabii ki bebek köpekler yani yavru köpekler daha fazla dışarıya çıkma ihtiyacı içerisindedirler. Niçin? Çünkü sindirim sistemleri kısadır, idrar keseleri küçüktür, metabolizmaları çok hızlıdır. Dolayısıyla daha fazla tuvalet ihtiyacı içerisine girerler. Aynı zamanda bebek köpeklerde neye ihtiyacımız var? Dışarıya çıkışını sık sık yaparak desensitizasyon yani duyarsızlaşma. Yani şehirde yaşayan bir köpek olduğunu düşünelim. Sık sık dışarıya çıktığında çevre uyarıcılara alışma çok daha hızlı şekillenecektir. Aynı zamanda tuvalet alışkanlığını kazandırma da çok daha kolay olacaktır. O yüzden yavru bir köpekte gün içerisinde belki 6-7 kere ama kısa sürelerle sık dışarıya çıkış uygulaması en doğru sistemdir. Yetişkin bir köpekte ise benim önerim köpeğin günde 4 defa dışarıya çıkmasıdır arkadaşlar. Bunu söylediğim zaman birçok Hayvan sahibi tepki gösteriyor. Dört defa ben buna nasıl vakit bulacağım? Çok rahat bulursunuz. Birincisi şunu kabul edeceğiz. Köpeği olan bir insan köpeğinin sorumluluğunu taşır. Dolayısıyla da köpeği olmayan bir insan gibi yaşama şansı yoktur. Bazı insanlar diyor ki sabahleyin ben zaten yedi buçukta kalkıyorum. İşte işe yetişmem lazım. Yedide kalkıyorum. Okey köpeğiniz varsa bir yarım saat önce kalkacaksınız. Başka yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Tıpkı çocuğu olan insanlar gibi belli hazırlıklar gerektirir bu sorumluluklar. Köpeği olan insanın da erken kalkması gerekir ki köpeğinin tuvalet ihtiyacı ve egzersizine vakit ayırabilsin. O yüzden Sabah gezintisi çok önemli. Sabahleyin köpeğinizle birlikte dışarıya çıkacaksınız. İlk önce tuvalet ihtiyaçları, uzatmalı kayışlar veya da uzayan sistemli aparatlar kullanabilirsiniz. Köpeğinizin bir 10-15 dakika kendisiyle koklanarak rahat rahat çiş, kaka ve çevre uyarıcılarla diyalog içerisine girecek. Yani dünkü köpeğin idrarı, o ondan 5 dakika önce geç, oradan geçmiş köpeğin kakası ve idrarını koklayarak mesajları toplayacak. Yani bizim sabahleyin gazeteyi elimize alıp ya da telefonumuzu açıp internetten haberleri okumamız gibi bir şey. O yüzden sabahleyin ilk iş bir 10-15 dakika köpeği kendi halinde gezdirmek olmalı. Ondan sonra 10-15 dakika içeren sizinle interaktif olduğu itaat diyaloğu yapabilirsiniz, frisbee oynayabilirsiniz, köpeğinizde agility, çeviklik çalışabilirsiniz. Top at getir oynayabilirsiniz. Köpeğinizle interaktif olacağınız bir diyalog içerisine de girmeniz gerekiyor ki mental olarak da köpeğiniz bütün gün çünkü siz işte olduğunuzda evden uzak olduğunuzda yalnız kalacak. Sizinle bir paylaşım içerisine girmeli ve o konuda doyum sağlamalı ki günün geri kalan kısmını sizi beklerken daha rahat bir mental algı içerisinde geçirsin. Bunu yaptıktan sonra
sonra köpeğinizi sabahleyin benim tavsiyem yetişkin bir köpek için günde iki defa beslemedir. Ve sabahki öğününü kısıtlı tutmaya çalışın. Atıyorum gündük 300 gram kuru mama yiyen bir köpekten bahsediyorsak sabahki öğününü 100 gram verin. Neden? Çünkü gün içerisinde ne kadar çok kuru mama tüketirse o kadar çok su suyacaktır. Buna bağlı olarak daha fazla su tüketecektir ve akşamüstü sizin işten gelişinize kadar ya da okuldan gelişinize kadar köpek çok sıkışacaktır. Sabahki öğününü düşük miktarda verirseniz bu sıkışma olasılığını minimalize etmiş olursunuz. Gezintiden sonra köpeğinizin kahvaltısını yaptırıp ondan sonra Evden çıkacaksınız. Akşamüstü geldiğinizde hemen köpeğinizi ilk iş dışarıya çıkartmak ve bu çıkışınızda kaliteli bir birliktelik geçirmeniz gerekiyor. Yine 10-15 dakika köpeğin kendi halinde tuvalet ihtiyacını karşılaması, koklanması, yine günün gelişenlerini öğrenmesi çevre algısıyla sonra bir köpek parkına giderek köpek arkadaşlarıyla vakit geçirmesi, arkasından sizinle biraz yine interaktif spor yapması, İtaat çalışması, saklabul oyunları oynaması, top frisbee falan gibi interaktif bir diyalog içerisine girmesi. Ondan sonra da tekrar eve dönüş ve geceliğinde tekrar yatmadan önce köpeğinizi kısa bir dışarıya çıkartarak rahatlatmanız. Benim tavsiyem günde dediğim gibi 4 defa köpeğin dışarıya çıkması. Bunların 2 tanesi kısa. Mesela sabahleyin kalkar kalkmaz 5 dakika bir çıkış. Arkasından köpeğin küçük bir kahvaltı yapması ve uzun yürüyüşe çıkması olabilir. Ve sonrasında akşamüstü ve akşam çıkışı olabilir. Ya da minimum günde 3 defa biraz önce anlattığım örnek gibi olabilir. Sabahleyin dışarıya çıkış. Daha sonra kahvaltısını yapıp evde kalması. Akşamüstü sizinle birlikte büyük gezintisine çıkması. Ve geceliğin yatmadan kısa 15 dakikalık bir gezinti yaparak geceye de rahat geçireceği bir formatta kalması. Şimdi şöyle düşünmek gerekiyor arkadaşlar. Bu tip durumlarda hayvan sahipleri şu tip yanılgılara düşüyor. Karşılaştırma yapmak. Mesela diyor ki bizim komşumuzun bir köpeği var. Günde bir defa çıkıyor. Hiç eve tuvaletini yapmıyor. Bakın köpeğin dışarıya çıkması ve gezintiye çıkması sadece tuvalet ihtiyacını karşılamak hedefli değildir. Bir. İkincisi tuvalet ihtiyacını karşılamak Hedefli bile düşünüyor olursanız olun, metabolizması bizim metabolimiz, metabolizmamızdan çok daha hızlı olan köpeklerin günde bir ya da iki defaya zorlanması, ilerleyen dönemlerde köpekte ciddi sindirim sistemi problemleri, idrar kesesi problemlerine yol açabilir. Her şeyi bir kenara bırakın, köpeğin gün içerisinde evde ciddi anlamda stres altında kalması. Hepimiz biliriz, tuvaletiniz geldiği zaman ve yapma olasılığınız yoksa bu sizin için nasıl büyük bir stres oluyorsa eve tuvalet yapma alışkanlığı olmayan köpeklerin uzun süre tuvalete çıkmaması da onlarda böyle beter bir strese sebebiyet veriyor ve köpeğin huzursuz ve sürekli stres altında kalması. Bir köpeğin hayvan sahipleri hep birbirine söyler. Benimkisi 16 saat çişini tutar, 24 saat tutar, işte 26 saat tutar. Bunlar matah şeyler değil arkadaşlar. Bunlar hayvanları suistimale uğratmak köpekleri. Bir köpeğin metabolizması söylediğim gibi bizim metabolim, metabolizmamızdan çok daha hızlı. O yüzden bize deseler ki günde sadece bir ya da iki defa tuvalete gitme hakkım var. Bizim için nasıl bir stres oluşturacaksa onlarda kat be kat daha yüksek stres oluşturuyor. Bu nedenle köpeği asla böyle bir strese sürüklememek ve köpeğinizi günde en az 3 ama optimalde 4 defa dışarıya çıkartmak. İkisi kısa, ikisi uzun, interaktif diyaloglu olmak kaydıyla günde 4 defa köpeği dışarı çıkartmalısınız. Peki süreler ne olmalı? Süreler tamamen sizinle alakalı şeyler. Çünkü köpeklerin zaman kavramı yoktur arkadaşlar. Köpek dönüp size demez ki bugün beni 15 dakika gezdirdin aslında normalde 40 dakika gezdiriyordun. Köpeğin zaman kavramı yok. Önemli olan köpekle gezintisini, gezintinizi nasıl bir kalitede geçirdiğiniz. Bizim için önemli olan şey gezintinin kalitesi. Hep söylediğim şey elde cep telefonu, flexin ucunda köpek. Ondan sonra bu bir köpek gezdirme değil. Kayışın ucunda köpekle köpeğin münferit takılması, sizin cep telefonunuzla ilgilenmeniz interaktif bir olgu değil. Bu köpeği mental olarak kesinlikle tatmin etmez ve aranızdaki ilişkiyi her zaman olumsuz yöne doğru sürükler. Mutlaka gezinti esnasında köpeğinizle interaktif olduğunuz bir kısım olması gerekiyor. Ve bu süreyi nasıl kaliteli hale getirdiğinizle alakalı 
köpeğin gezintisinin kaliteli olması. Köpeğinizle ne kadar interaktif olursanız, ne kadar işbirliği içerisinde olursanız köpeğiniz o kadar tatmin olacaktır. Siz de o kadar iyi bir egzersiz yaptırmış olacaksınız köpeğinize. Egzersiz demek sadece fiziksel egzersiz değildir. Aynı zamanda mental olarak da köpeği tatmin etmek gerekir ki bu da sadece ve sadece köpeğinizle interaktif olduğunuz zaman oluşabilecek bir şey. Mutlaka ilişkinizin olacağı bir oyun, sizin de dahil olacağınız bir iş yapmanız gerekiyor. Gezintinin bir kısmında köpeğinizle kaliteli bir gezinti yapmak için. Bu nedenle arkadaşlar gezintilerinizi Kaliteli yapmaya çalışın köpeğinizle birlikte. İyi vakit geçirmeye çalışın. Süre duruma göre değişebilir. O gün işiniz vardır. 40 dakika yerine 20 dakika gezdirmek gerekebilir. Biraz daha interaktif olup köpeği 40 dakika gezdirdiğiniz kadar doyuma ulaştırabilirsiniz. Sürenin hiçbir önemi yok. Önemli olan köpeğin tuvalet ihtiyaçlarını iyi organize etmek yani öyle günde 1'e 2'ye endekslememek ve gezintiyi sadece tuvaletten ibaret bir şeymiş gibi düşünmemek. Çoğu insan çünkü kapının önüne indirip çişini kakasını yaptığını görünce hemen köpeği yukarıya çıkartmak, eve sokmak gibi yanlış uygulamalarda bulunabiliyor. Köpeğin dışarıya çıkması, sizinle birlikte sosyal hayata dahil olması Duyarsızlaşma öğrenmesi, arabadan korkmamayı öğrenmesi, insan kalabalıkların içerisinde gezmeyi öğrenmesi bunlar ancak düzenli ve kaliteli gezintiler yaptığınız şekilde e, takdirde şekillenecektir. Aksi takdirde köpeğiniz aşırı korkak olabilir, asosyal olabilir, sosyopat olabilir, agresif olabilir, her şeyden çekinen bir köpek haline gelebilir. O yüzden gezintilerinizi mümkün olduğunca zenginleştirin. Fırsat buldukça gezinti Sayılarınızı da arttırabilirsiniz. Özellikle hafta sonları köpeğinize daha çok vakit ayırıp daha kaliteli gezintiler yapabilirsiniz.